ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிநவீன எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வாங்கி சீனாவுக்கு எதிராக லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க ஆனா சில டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சீனாவிடம் ஸ்டெல்த் தொழில்நுட்பம் கொண்ட ஜே டுவெண்டி பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் இருக்கு இந்த விமானத்தை எந்த ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜே டுவெண்டி விமானத்தை இந்தியா லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில டிப்ளாய் செஞ்சிருக்க எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தால கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்க முடியுமா ஜே டுவெண்டி மற்றும் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன சீனா மற்றும் இந்தியா இந்த இரண்டு ஆயுதங்களையும் எதற்காக லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் வருடத்தோடு பாதிக்குள் இந்தியாவுக்கு ஐந்து ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் டிப்ளாய் செய்யப்பட்டிருக்கு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் டிப்ளாய் செய்யப்பட்டிருக்க எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் இருந்து வரக்கூடிய வான் அச்சுறுத்தல்களை ஒரே நேரத்தில் எதிர்கொள்ள முடியும் அடுத்து இரண்டாவது ஸ்குவாட்ரான் அதாவது பங்களாதேஷ் பூட்டான் மற்றும் இந்திய எல்லை இணையக்கூடிய ட்ரை ஜங்ஷன் பகுதியான சிலிகுரி காரிடோர் பகுதியை இந்த ஹசிங் மாரா விமானப்படை தளத்தில் டிப்ளாய் செய்யப்பட்டிருக்க எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் பாதுகாக்க முடியும் இதைத் தொடர்ந்து மூன்றாவது ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் சிஸ்டத்தையும் பிரத்யேக ஏவுகணை படையணி இருக்கு அது மட்டும் சீனா அதிக அளவில் விமானத்தை கண்ட்ரோல் பகுதியில் டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க இதை கவுண்டர் செய்வதற்காக தான் இந்தியா தன்னுடைய எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை சீன எல்லையில நிலைநிறுத்தி இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம சீனாவும் ரஷ்யாவிடம் இருந்து எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வாங்கி இந்திய எல்லையில நிலைநிறுத்தி இருக்காங்க இதுல குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா சீனா வாங்கியிருக்க எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை விட இந்தியா தற்போது ரஷ்யாவிடம் இருந்து வாங்கியிருக்க எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துல பல இந்தியா ஸ்பெசிபிக் சேஞ்சஸ் செய்யப்பட்டிருக்கு இதனால இமயமலை பகுதி போன்ற ஹை ஆல்டிடியூட் பகுதியில இந்தியாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மிக சிறப்பாக செயல்படும் இந்த சூழ்நிலையில சீனா அமெரிக்காவின் விமானங்களுக்கு போட்டியா ஜே டுவெண்டி அப்படிங்கிற ஒரு அதிநவீன ஜெட் விமானத்தை வெற்றிகரமாக டெவலப் செய்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருடம் தங்களுடைய விமானப்படையில இணைச்சிருக்காங்க இதுவரைக்கும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஜே டுவெண்டி விமானங்களை தயாரித்து தன்னுடைய படையில் சீனா இணைச்சிருக்காங்க சீனா ஜே டுவெண்டி பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை உருவாக்குவதற்கு பல அமெரிக்க தொழில்நுட்பங்களை காப்பி செஞ்சிருக்கிறதா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அமெரிக்காவின் மற்றும் விமானத்திற்கு அடுத்து ஸ்டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் அப்படின்னா அது சீனாவின் ஜே டுவெண்டி விமானம் தான் இந்த விமானத்துல சீனா விமானத்தோட இன்ஜின்ல இருந்து அனைத்து விதமான சிஸ்டங்கள்லையும் தொடர்ந்து பல்வேறு விதமான மாற்றங்களை கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க வரும் காலத்துல இந்த ஜே டுவெண்டி விமானம் தான் சீன விமான படையின் முதுகெலும்பா செயல்பட போகுது லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில சமீபத்தில் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் பிரச்சனை ஏற்பட்ட பொழுது சீனா இந்த ஜே டுவெண்டி விமானத்தை அதிக அளவுல லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில டிப்ளாய் செஞ்சிருந்தாங்க இந்தியா லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில டிப்ளாய் செஞ்சிருக்க எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ட்ரையம் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துல ஹை ஆல்டிடியூட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இன்டர்செப்டார் மிசைல்கள் இருக்கு இதனால உலகின் அதிநவீன 
ஜெட் விமானங்களான சுகோய் எஃப் எயிட்டீன் சூப்பர் ஹார்னெட் எஃப் பிப்டீன் ஈகிள் போன்ற ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை கூட இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள்னால வெற்றிகரமா தாக்கி அளிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம பி ஒன் பி லான்சர் மற்றும் பி பிப்டி டூ போன்ற பாமர் விமானங்களையும் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால தாக்கி அளிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம எதிரி எல்லையில் இருந்து தொலை தூரத்தில் இயங்கக்கூடிய அவாக்ஸ் விமானங்களை கூட இந்த எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால தாக்கி அளிக்க முடியும் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ரடார்கள்னால கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஏரியல் டார்கெட்டுகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரே நேரத்தில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட டார்கெட்டுகளை சைமல்டேனியஸா ட்ராக் செய்ய முடியும் இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால ஒரே நேரத்தில் முப்பத்தி இலக்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்த முடியும் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தில் இருந்து விமானங்களால் தப்பிக்கவே முடியாது இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஒரு முறை விமானத்தை டிடெக்ட் செஞ்சுட்டா விமானத்தை கண்டிப்பா சுட்டி வீழ்த்திடும் இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆறு விதமான மிசைல்கள் பயன்படுத்தப்படுது அதாவது டார்கெட் எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மிசைல்கள் லான்ச் செய்யப்படும் குறைந்தபட்சமா நாற்பது கிலோமீட்டர்ல இருந்து அதிகபட்சமா முன்னூத்தி எண்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஏரியல் டார்கெட்டுகளை இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மிசைல்கள்னால தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை ரஷ்யாவின் அல்மாஸ் அண்டே அப்படிங்கிற நிறுவனம் தயாரித்து வர்றாங்க ஒரு எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷன் ரடார் சிஸ்டம் மிசைல் லான்சர்கள் போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை இந்த எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துல ஒருங்கிணைச்சிருக்காங்க இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி பாலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் குரூஸ் மிசைல்ஸ் அவாக்ஸ் விமானம் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் ட்ரோன்கள் போன்ற பல்வேறு விதமான ஏரியல் டார்கெட்டுகளை தாக்கி அளிக்க முடியும் இது போன்ற பல்வேறு விதமான ஏரியல் டார்கெட்டுகளை எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால தாக்கி அளிக்க முடிஞ்சாலும் ஸ்டெல்த் தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானங்களை தாக்கி அளிக்க முடியாது அப்படின்னு சில டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இதற்கு காரணம் ஸ்டெல்த் தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானங்கள் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ரடார்ல இருந்து வரக்கூடிய சிக்னல்களை அப்சர்வ் செய்யும் வகையில வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால ஸ்டெல்த் தொழில்நுட்பம் கொண்ட சீனாவின் ஜே டுவெண்டி விமானத்தை எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சிலர் சொல்றாங்க இந்த ஜே டுவெண்டி விமானம் தான் சீனா உருவாக்கியதிலே அதிநவீனமான விமானம் இந்த விமானங்கள்னால அதிகபட்சமா முப்பத்தி ஏழாயிரம் கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும் ஜே டுவெண்டி விமானத்தினால அதிகபட்சமா மார்க் டூ அப்படிங்கிற வேகத்துல பறக்க முடியும் அதாவது ஒலியின் வேகத்தை விட இரண்டு மடங்கு வேகமா ஜே டுவெண்டி விமானங்கள் பறக்கும் அடுத்து இந்த விமானத்தினால அதிகபட்சமா ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் இந்த விமானத்தினால அதிகபட்சமா அறுபத்தி ஆறாயிரம் அடி உயரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் ஜே டுவெண்டி விமானத்தோட ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டியை அதிகப்படுத்துவதற்கு இன்டர்னல் வெப்பன் பே தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதன் மூலமா கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரம் கிலோகிராம் மிசைல்ஸ் மற்றும் ஆயுதங்களை விமானத்தோட உள்புறத்துல சேமிக்க முடியும் பி எல் டென் பி எல் டுவெல் பி எல் பிப்டீன் போன்ற அதிநவீன ஏர் டு ஏர் மிசைல்கள் விமானத்துல இணைக்கப்பட்டிருக்கு இது போன்ற பல சிறப்பு அம்சங்கள் ஜே டுவெண்டி விமானத்துல இருந்தாலும் அதுல மிகவும் ஒரு முக்கியமான குறைபாடு இருக்கு இதன் காரணமா இந்தியாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால இந்த ஜே டுவெண்டி விமானத்தை மிக எளிதா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஜே டுவெண்டி விமானத்தோட ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டியை அதிகப்படுத்துவதற்கு சீனா பல வகைகளில் முயற்சி செஞ்சிருக்காங்க இருந்தும் ஜே டுவெண்டி விமானத்தை இந்தியாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்க முடியும் இதற்கு மிகவும் முக்கியமான காரணம் விமானத்தோட டிசைன்ல ஸ்டெல்த் தொழில்நுட்பம் இருக்கலாம் ஆனா ஜே டுவெண்டி விமானம் அடுத்த விமானங்களோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு ரடார் சிஸ்டங்களை பயன்படுத்துவாங்க அந்த ரடார் சிஸ்டங்களை பேசிவ் சென்சார்கள் மூலமா கண்டுபிடிக்க முடியும் குறிப்பா ஜே டுவெண்டி போன்ற பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் தரை கட்டுப்பாட்டு அறை மற்றும் அவாக்ஸ் விமானங்களோடு தொடர்ந்து தொடர்பில் இருப்பாங்க இதன் மூலமா எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பேசிவ் சென்சார்களை பயன்படுத்தி ஜே டுவெண்டி விமானங்களை மிக எளிதா கண்டுபிடிக்க முடியும் அது மட்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விமானங்கள் மீது எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால மிக துல்லியமான தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் பேசிவ் சென்சார்கள்னால விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய ரடார் சிஸ்டங்கள் இருந்து வரக்கூடிய ரடார் சிக்னல்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் இதன் காரணமா ஜே டுவெண்டி விமானங்களை மிக
ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்கள்னால கண்டுபிடிக்கப்பட்டு தாக்கி அளிக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாம இந்தியா தன்னுடைய சொந்த தயாரிப்பு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்களையும் இந்த பாசிவ் சென்சார்களை இணைச்சிருக்காங்க இதனால ஜே டுவெண்டி விமானத்தை மிக எளிதா கண்டுபிடித்து ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால தாக்கி அளிக்க முடியும் நீங்க கூட நினைக்கலாம் அப்போ பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள்லாம் வேஸ்டா அப்படின்னு டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட சீனாவின் ஜே டுவெண்டி விமானத்தை எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்குதுன்னா அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானங்களையும் கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்கலாமே அப்படின்னு ஆனா சீனாவின் ஜே டுவெண்டி விமானத்திற்கும் அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய மிகவும் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் சீனா தன்னுடைய ஜே டுவெண்டி விமானங்கள்ல சாதாரண கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் பயன்படுத்துறாங்க ஆனா அமெரிக்காவோ தன்னுடைய எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்துல மல்டி பங்கல் அட்வான்ஸ் டேட்டா லிங்க் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்துறாங்க இந்த மல்டி பங்கல் அட்வான்ஸ் டேட்டா லிங்க் சிஸ்டம் மிகவும் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் அதனால பாசிவ் சென்சார்கள்னால அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது சீனாவின் ஜே டுவெண்டி விமானம் ஒரு ஸ்டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானமா உருவாக்கப்பட்டாலும் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் இல்ல இதன் காரணமா இந்திய எல்லையை ஒட்டி பறந்த ஜே டுவெண்டி விமானங்களை இந்திய ரடார் சிஸ்டம்கள்னால மிக எளிதா கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்னு சில இந்திய ராணுவ அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க அதனால சீனாவின் ஜே டுவெண்டி விமானத்தை எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி மிக எளிதா தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்தியா உருவாக்கும் ஆம்கா போர் விமானத்திலையும் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் சிஸ்டம் இணைக்கப்பட உள்ளது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைய பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹ